Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức nóng nhất có trong ngày hôm nay. Cấp, bão số 8 Kompasu giật cấp 14, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đang tiến thẳng vào miền Trung. Thưa quý vị và các bạn, hồi 10 giờ ngày 13 tháng 10 hôm nay, vị trí tâm bão 8 Kompasu ở khoảng 19,0 độ vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Bắc, cách Thanh Hóa khoảng 700 km, cách Nghệ An khoảng 710 km, cách Hà Tĩnh khoảng 640 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, 100 đến 120 km một giờ, giật cấp 14. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo trong 24 giờ tới đây, bão số 8 di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 25 đến 30 km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Đến 10 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh Đông trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km h giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 115,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km h giờ. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Từ đêm nay 13 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Một số nơi ở phía Bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 do kết hợp với không khí lạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm huyện đảo Côn Cỏ có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Ven biển các tỉnh Thái Bình đến Hà Tĩnh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,4 đến 0,6 m, kết hợp chiều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp vào sáng ngày 14 tháng 10. Thưa quý vị, hôm nay 13 tháng 10, khu vực từ giữa và Nam biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m biển động. Từ chiều nay 13 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10, Khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 200 mm một đợt. Từ chiều nay 13 tháng 10 đến đêm 15 tháng 10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm một đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Từ 16 tháng 10 đến 19 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp giải hội tụ nhiệt đới, nên khu vực trung bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Trên đây là những thông tin khẩn cấp mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn về cơn bão số 8. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất tới quý vị và các bạn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức 24 giờ TV của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận. 
Còn bây giờ, kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.